أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل ما يشاء صدق الله العلي العظيم كتك darsa yetu ya yana tulielezea baadhi ya namadhij ya mifano ya taarifa zilizotolewa na wasomi wa Kiislamu katika kulielezea tendo hili linaloitwa utangazaji au i'lam pia tukaelezea tafauti ya tabligi na utangazaji kwamba kuna mijadala mirefu kwa wanazuoni kuwa mambo haya ni sawa au ni tofauti lakini kulingana na maneno ya ayatullah khaminai ni kwamba zitu hizi ziwili ni tofauti na niliyasoma yana baadhi ya maneno haya na nataka niamalizie niingie kwenye mada ya yeo mpya tabligi ni kufikisha ujumbe wa Kiislamu na media ni kufikisha ujumbe wa Kiislamu lakini tabligi ndani ina kiungo kikubwa kinachoitwa malezi kulea mfano leo 
Napenda sana muni elewe ni wakati ninapopiga mifano upata tabu sana mimi kisha baadaye uwe toa masuala tele ya kwamba wakati unapopinga kitu ni masala mbali na wakati unapokikosoa kitu ni masala mbali mathalan tunapokuja kuelezea mifumo ya kiskuli tulionayo tukaikosoa haimaanishi kwamba sisi hupinga wakikosoa kitu si kila ukikosoacho wafanya nini wakipinga sasa nataka na huno mfano pia munielewe msende mkafahamu kwamba pia mimi hupinga kuna hizi message za Juma Karim mathala kuna hizi message za sabahal sabahal khair kuna message za Ramadhan Mubarak, Eid Mubarak. Nataka tu mtafautishe baina hii mifano miwili mtaweza kutafautisha baina tabligh na da'a, e, tabligh na media. Wakati unapoamka wewe siku ya Eid asubuhi. Ukatukua message imepambwa kama huwa Eid Mubarak wa kullu an amin wa antum bikhair ukaituma kwa watu wote na majumba yote wewe ukezie nyumbani je umetembea hivi sijui umeelewana vizuri sana je itakuwa umetembea hivi tembea hivi lakini unapotoka ukaingia nyumba moya baada ya moya ukaanza kwa shangazi yako kwa amati yako kwa nyanya yako kwa mjombako kwa ndru yako kwa mke wa mwanao kwa mume wa binti yako ukaingia nyumba baada ya nyumba salamu alaykum kullu amin wa antum bikhair ukatidiwa kikombe cha kahawa pale ukanwa kitu kwenye kifuvu pale ukaenda kwenye zikombe za sini pale ukanywa kwenye kopo pale pengine ukaingia ukaketi kwenye kochi pengine ukaketi jambini pengine ukasimama hakuna pa kuketiwa katika kazi hizi mbili ipi ijengao silatur rahim sijui umeelewa na vizuri sana ipi inaojenga kitu tulichoambiwa na Mwenyezi Mungu baada ya kumcha mgu cha pili ni hiko ambao yote wadharau sana sasa hakuna mambo yaliyotajwa kwenye Qur'ani moya kwa moya baada ya mgu isipokuwa mambo mawili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asemaje wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyahu wa bilwalidaini baada tu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu kinachofuatilia cha pili ni cha nani wazazi wawili baba na mama nenda kwenye sura tunisa sasa Mwenyezi Mungu atuambia ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida sio wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wattaqullah kisha baada ya taqwa Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham arham ni kizazi chako ya nduzo wa jomba zako mashangazi zako wazazi yani familia sasa mfano wa media ni mfano wa hizi WhatsApp wa kutumiana Juma Mubarak. Na mfano wa tablighi ni mfano wa wewe ukishakuswali Juma ukatoka ukaenda ukala kwa mamako. Sisi tumeelewana vizuri sana. Ipi ina athari kubwa. Sikwambii kwamba ukiwa inao athari mtu leo akifungua suku ya kifungua meseji yake mekuta Juma Mubarak umemwombea Mungu yafurahisha sisi hizi sizipingi ziendelee zizo ni mendi hiyo lakini usifike wakati ukanena ustadi leo maendeleo tuloendelea katika sekta ya media hii mambo ya kutembea hivi hayana haja tena hapo tutakosana nitakwambia 
kazi inaofanywa na message ya Juma Mubarak sio kazi itakayokufanywa kwenda mwenyewe sababu so, ukimtumia Juma Mubarak humuoni hakuoni ukienda mwenyewe kumtembelea mamako waweza kumdirika pengine kitu umuhairi si katika watu wapendao kuomba hata kwa wanao Wa, kuna baadhi ya wazazi shekhe hata kuomba nde hata kumuomba mwane aweza kuwa ana shida asiinue ulimi kumwambia mwane aliyomzaa ni pana mimi shilingi 100 asiinue ulimi sasa bei utakapokuingia pale nyumbani kwa mamako utakapokuingia pale nyumbani kwa babako utakapokuingia pale nyumbani kwa nduyo utapeka peka mato uangalie kuna chungu utokota jikoni ama zimewikizwa haya message ya Juma Mubarak ataona haya video call itaona haya maana kesikiza kuambia watu ah si message tena siku hizi hizi whatsapp imo sio ina video call sio kwa hivyo siku ya Eid asubuhi utapiga video call utamuona mtateka mtanini lakini video call ya kuonesha wa reality ya pale nyumbani sasa hapa ndipo ninapokuambia mashehe ni muhimu watumie hizi zombo za habari na zombo za media kusambazia ujumbe wa Kiislamu lakini tabligi yataka kuingiliana na watu kimwili na kuathiri watu ndio hapa utakuta mtumi aliathiri watu kwa dalili media yatuma dalili peke yake mtumi aliathiri watu kwa maadili maadili hayaonekani kwenye media maadili huonekana wakati ukitangamana na watu ndio utamuiwa huyu ni thaqili wewe leo katika huu ulimwengu wa kuchati leo Waweza ukapata rafiki wanaita Sadiqul Iftiradhi. Humu yule uko Amerika na wewe uko hapa. Mukachat, Masha Allah, best friend. Kwa kuchat. Kwa sababu pale katika chatting asli ya yanaoneno sitaki kuna nani unafiki. Asli asilimia kubwa ya pale hayaelezi reality ya watu wote wawili. Ni ni tabahu, ni kujifanyisha zile misiu zile nazo pale sijui mimi sijakuona mimi niko tayari kukusaidia kwa lolote zile uambi wazo kwenye facebook tuko na yeye mpaka kufa ustadhi zile nataka uziangalie pale pale mitandaoni tu lakini ukitaka kuziua za ukweli mbali leo kipindi msikitini wakati kimeumana utawaiua walokuwa na wewe ama wasokuwa na wewe wale wa kushangilia kwenye facebook kwa ila kuna watu leo walikuwa washakuwa mabunge kama walikuwa voting kwenye nini kwenye Facebook. Sio maiona tu kwa mfano wa siasa ndio. Kuna watu waliketi na kaiona ah mimi bwana nimetupa like 1000. Like 1000 ngapi? 1000 hizo mkura. Akija kwenye debe kumbe sabini cha. Si 1000 na ndio waarabu huwa mkuu wa ulimwengu huu wa media huu wa media ya network ya social media bauita alalamul iftiradhi alalamul ulimwengu wa, kuim, wa imagination si ulimwengu wa kihakika si ulimwengu wa kihakika ulimwengu wa kihakika utakuwa ukiishi na hata kukuta na barazani si ulimwengu wa kihakika. Leo waswahili kuambia na baadhi ya riwaya neno, ukitaka kumuiwa mtu tabia zake safiri naye. Ukitaka kumuiwa mtu tabia zake sisi mwalimu wetu ambaye mengi tulo tunafikia hususan katika nyanja za harakati na nyanja hizi za kutoa hutuba kwenye mimba ambaye muda mrefu alinifundisha mambo haya alustada said hussein sharif alwi seni mzee mwenye maarufu alikuwa kila wakati kiketi naye alikuwa ananeno akinambia katika maneno siyasahau 
alikiniambia idarusi ishi na watu wa yue ishi na watu wa yue usitosheke kuwayua watu kwa kupisana nao tu kuishi na watu wa yue ni mfano wewe waweza kuwa mtu wa yuana naye fanya naye biashara kama huyo ngia naye kwenye muamala mubashara sasa wewe naye tamuyua sasa huyo tabia zake za kihakika zitadhihiri pale mwanamke wewe waweza kumuona ni mzuri ajabu muoe tamuyua uhakika wake barobaro wa kiume za kumuona ni mzuri ajabu mashallah akipijiwa niliwaambia siku ile kabla hakuyaoanwa haijalia ile ringi ya kwanza uweze kuipokea ukimtumia please call me haitumii nukta uwaishafanya nini isharudishwa ndio ni muoanwa sasa itabia ya kwanza utaibezea nataka ukwayo sasa na mimi siapata mpango talia ya pili taifumbia mato kwa hiyo kwa mbinge msikitini bwana mmeizima mmesahau ukitoka kumbe sehemu ilikuwa ilikuwa silent ule uingojao yake hata kwa iko silent iko kwenye sauti lakini pia huwa una wasiwasi pengine mashikio yako hayakusikia kwa kila kwa mara ukiangalia imelia kwa kila kwa mara ukitoka iangalia umefanya nini imelia ama haialia na umeweka full sound ha? lakini pia huwa ukashuka na masikio na masikio yako tuje kwenye mada yetu kwa hivyo jamaa nini tablighi haikusudiwi peke yake kufikisha ujumbe tablighi inakusudiwa kuingiliana na watu na kuishi nao alo mgonjwa ukamtembelea alo siku ya idu ukatembea alo filio ukamzika alo na tausia ukahudhuria alo na harusi ukahudhuria zile zote zaitwa ni katika amali ya tabligh ambayo media haiwezi kufanya mambo yale ule uwepo wa ndio leo utakuta kuna baadhi ya watu na maliza hichi kipande sitaki kwenda sana lakini mimi naomba siku zote kuna mambo lazima tuyasome. Kuna baadhi ya watu hapa ndipo tunapokosa. Tukiwatunda tukiwatia tukiwatia kwenye mizani la yusauna kilo wahid. Hawa timu kilo moja. Na kilo na zungumza hapa kilo ya kimwili, kilo ya akili na kilo ya elimu na kilo ya fikra. Wako watu katika jamii. Ukamtunda ukamtia kwenye mizani hapati kilo lakini influence yake katika jamii subhanallah kuna na watu ukimtia kwenye mizani mbwa mia si kilo mia moja kilo lakini hawezi kukonvince watu kumi kuwapeka kwenye yambo Na hapa mara nyingi hisabu zetu za kuongoza umma na za kisiasa ukosa hapa. Tasikia mtu, "I, ule ndio uzichishie kura zote nyingine haiwe hata alfu be. Haendi kwa kuyu wa alfu be. Hendra ameingiana na watu kiasi gani?" Akisikia mtu amefiwa usimeme, nataka na mai niete. Muna haja ya majambi ni waite. Kuna nini? polisi hakuyapatikana mpango ndio kama tukundue nini leseni ne, yale ni mambo yana athari tusiangalie kwenye siasa hata kwenye tabligh na mwingine ameingia oh mimi bwana sina haja kwenda kuzika wala kwenda kuangalia watu mimi profesa lazima wanitambue kwamba mimi ni profesa na wanikubali mimi ni kiongozi chete <coughs> ukafanya ile ukatolewa zikaratasi ukapitishwa muini ukaulizwa mtaani zijana mia mamuyo huyo hataenda kumuona mamuyo huyo hataenda kumuona sasa wewe unataka uwe 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 ukubalike vipi kwenye jamii stay kutaya maina kulipotokea suala la kuwetwa nominated MCA kwa kutoka nde ya lamu county fujo tukafanya fujo maandamano siku ya tatu hivi mmoja katika marafiki zangu wasomi ana asili ya kiamu sitaki kumtaya hiyo 
somo haliyajua na na cheo kikubwa maana akanipigia simu tukazungumza kutoka saa nne ya usiku mpaka saa sita mpaka mashikio yangu yakatoka moto kuhusu iqadia katika maneno alionambia anambia kuna bwana mwingine ambao alikuwa na uwezo wa kuyafanya haya yasitokee au kutuonesha yakitokea haya tutajikinga vipi mimi nilipolisikia ni habari nilipiga simu yeye wewe rafiki yangu labda alimpigia huyo mwenye uwezo pia na yeye ana asili ya amu <laughs> alipompigia bwana wewe unayo hii habari eh kwa alikuwa bayua yaweza kutokea haya ulitukua hatua gani kuyastropisha ama kutueleza nasi na kutufundisha nasi ambao mimi sitaki kujua bwana watu alamu watu alamu kazi yao ni kuketi kungoja mambo ya kishakuwa watoke wapige mayoe kwenye soko za habari kuisha au hata kitu kitu wataka kuropokwa ajibu ye. kazi yao ni kuropokwa kinu ukaenda ukawakusanya ukataka kuwaeleza mambo hawana time hiyo watangoja paka chanda kiwengie chaito waanze oh taka nini ziongozi wako wapi ye mimi namnukuu ye jamani sasa katika kumda sisi kumda sisi kumbe ana kitu chaitwa ukda nafsia sijui kiingereza kiitaje ile maradhi ya ya kinafsi yale asema kumbe kuna siku kitambo alikuwa kupigania cheo fulani hapa akashindwa na mtu <laughs> yeye ni msomi mkubwa yeye akashindwa na mtu nafikiri hata form 4 hakumaliza sasa kumbe hii matatizo yake makubwa ya hapo. Ndio mbona? Wewe akanena maana kiona ukali kama tukana kama tukana watu wao ambao wamesha kusikia. Wewe afikisha mimi nilipokuwa kupiga nia siku ya kitu fulani, wakamtupa mimi wakamtupa fulani. Oh, mimi akifika pale ule rafiki yangu kaambia pass, umeshakuniwekea mkono kwenye kwenye jaraha. Huyu na moyo amepigwa wapi? Nawaambia ni mtu wa hapa wallahi nikamweta nikamshika mkono nikamtembeza asilimia ya generation tisini na tisia hawa muyui nani hawa muyui hata ina lake wala kumuyua kizazi chake wala nani Hoyo alomshinda ambao hakumaliza form 4 nenda pembe yoyote ya Lamu County kwa walo wa Islamu na wasukua wa Islamu wa muyua nani sikwambii kwetu hata mpeketoni hindi nenda kawaulize ukimtaya ina tu wewe hata kutajwa hivi kila mmoja ya mwewa hapa ndipo mahala tunapokosa sisi na staki pigia deni mwana kwa hivyo ndugu zangu tusiupeke uislamu tabligh ya kiislamu kihivi tuzitumie media tutupe fikra katika media lakini jamii hailelevi kwa media uwezi kujenga msikiti ukatumia screen ndio kutolea watu mawaidha kuna tabligh hiyo uwezi kufanya tabligh kwa kutumia kio tabligh yataka kuinteract na watu wapate kiongozi awaongoze kimaneno na kizitendo na kimaadili awale na zombo hazilelei watu zombo hujenga tu fikra na domo domo polenia simadi amadi ni jadi huwa kunena ulimi kama huu lakini kutenda haifiki hata sentimita moja katika yale yetu yanenayo juzi ndio watolea katika khutba ya juma tamtaja kwa jina sasa hivi waziri wetu wa finance Mr Ahmed tulikuwa na praise giving day pale shariani katika watu waliokuwa katika wageni yeye kamuomba maalim tupe kilima dakika kumi akana mimi nitakunena neno moja natamani alinena pale namnuku natamani mayore yapijwao kwenye mitandao kuhusu education yangekuwa na zitendo zetu ziko hivyo Amuliza kwa nini mali ulipokea takana tangalia tupu holi ile wako wapi hao watakao ku develop education kutengeneza warsha na mikakati mashallah 
tengezwa sentry tu na kupigwa pilau kiliwa wewe mpaka kijana school miaka miwili huna time ya kwenda kumtembelea una time ya kutengeneza warsha ya kutengeneza strategy strategy za mtana wale za usiku wewe una kijana huna time ya kuketi naye kumwangalia amefanya homework kama hakufanya homework wewe unaongoza seminar wastahiki wewe kuongoza seminar failure <laughs> Walisikia kitu cha kuongozwa na failures kitatoa natija. We are failures. Poleni, kiwa mimi mmoja katika nyinyi tumefaili sisi kwa sababu ya poaji domo. Hakuna zitendo. Hakuna seriousness. Wangoja tu, eh, skill study. Don't want to be more special there. Umefanya nini we? Yaani usio nini mimi? Mute ya gas please na ziua clutch. Na mboi zimefungwa ifungwe. Na mungu na ifungwe. Maana ya nini? <laughs> Unikumbuka leo? Yuzi napijua simu na rojio, wataka kuyo utoe kuhusu call. Mimi shia nini nilitoa kwenye hiyo rojio mwanipigia simu leo kunitumia silaha ya kunikabilisha na serikali? Paka tuwate kutumiana ndio tutakuwa bora. Ikiwa shia shia siku zote. Ikiwa nkafiri nkafiri usinikurudie usio tatu na haja usitaka usaidie mimi nikafiri unafu kutumwa tena mpaka tuambiane ukweli wewe unipigia simu utakupa tikiti yako utakupa na hoteli nini nataka kunisabilisha ah mimi ni shujaa na nikitoka hutoka kwa first time mwenyewe hamu tunitumia so mimi nilitoa kwa kulipa nilipa 1036 kwa saa nilikinunua kipindi nirushe hutba mkanambia hatutaki kwa nini sallallahu alaihi wa ali paka utoe wa ali utakuruhusu am maneno yako na nini siwaambii kuzua toa wa ali ukimtaja fatima usinene alayha salam nena radiyallahu anha sasa wewe unpiga simu mimi ndo uzungumze kuhusu call na ijengwe call kwa nitakufa mimi Mili pinga koli kabla nyia muyapinga na mkanifanya ni mpumbavu nizuka mimi huangalia sasa huiunga sasa mimi <laughs> Tuwe serious Tuwe serious sio wewe leo umepata kiwanda unga umekikosa kiwanda uko stand ndio tufanye maandamano tupinge koli don't play with me Staza na mimi Kabisa na hivi ndivyo tuvo na hivi ndivyo hatutaendelea. Hakuna maendeleo kwa sababu nisbatu nifaqi ni kabir jidda. Percentage ya unafiki ni kubwa sana katika umoja. Ya mambo lazima tuambiane wazi. Utaona hiyo watu mara yao upinga koli mara huunga koli. Mara yao sijui upingwa poti mara huungwa poti. Mara Hatuelewi twenda wapi wala hurudi tutatoka tutatoka wapi tutataka nini tabligh watu wataka kulelewa hawataki lecture peke yake hawataki pwaji wataka kuwa karibu na watu wenye maadili wenye misimamo waoneshwe kimatendo zitu kama zile najua pengine watu wengine wameshtuka uniangalia tadi unani yani kwa sawa saumu haikunishika ha kunishika na mdeni mtasikia mengi sababu approach yangu kidogo imebadilika kiasi kikubwa sasa yao na unumu na mdeni inshallah tutazungunza mingi na itafika wakati ni lazima tuambiane wazi na tuwekeni jaraha alhamdulillah kutoka 2000 mpaka sasa 2018 miaka 18 niko kwenye hii ground nimetumia umri wangu nimetumia akili yangu toto alionipa Mwenyezi Mungu nimetumia uwezo wote katika kutumikia na yayua kinyume nyume na nimewasoma watu walioko karibu na wayua wakoje na walioko mbali pia na wayua wakoje na ndio marahamu alikuwa akitwambia sasa zote ishi na watu wayue usi usihadaike kwa maneno ya kupakwa pakwa utapotezwa katika unumu na tabligh lazima ifanye kazi katika details za maisha ya nini ya watu 
iwabadilishe turudi kwenye mada yetu tabligh na media ni zitu zivili tofauti malengo yaweza kuwa ni mamoya na mara nyingine zikakutana naam mubalig ahitajika kuitumia media na media amuhitaji nani mubalig zaingilia suala qur'ani ili ndio ndio madaya yetu ya yo ya kimsingi qur'ani yatoa muongozo gani sasa kuhusu media kwa sababu kitu tunachokingoja sisi ustadhi umetuambia alquranul karim wal ilam qurani na utangazaji sasa qurani yatoa muongozo gani ili tuweze kujibu suala hili tuna haja kubwa na warudisha kwenye elimu sasa tuna haja kubwa kuelewa zitu zinazoitwa zi, zina sasa element au anasir za utangazaji wa Kiislamu anasir za utangazaji wa nini wa Kiislamu siku ile niliwaambia zoezi zima la utangazaji kuna process yatoka hapa yenda hapa yamalizikia hapa yaishia kule angalia leo mfano hizi mkioneshwa kwenye tv zitu zaitwa documentary ya jinsi bathalan kadbari itengezwa hapo paramandi utengezwa vipi kuna kuna stages sio utaiona itapita itangia pale paka itafika mwisho penye kutiwa kwenye kikaratasi kasoko kwa namna hii kama kusokota kile kisa paka ikatoka sasa ni kufanywa nini imepakiwa kwenye box ya kuuzwa habari yapikwa hivyo yaingia kwenye process paka ikamaliza mwisho ukafikishiwa wewe nani mtakata sasa wanazuoni watuambia hii habari imada ni, ni, ni mzito na napenda mutilie sasa hii habari kupekwa kwa watu imetegemea msingi wa kilogic muhimu sana katika ilmu almantiq watuambia mwanadamu uhodari wake na ubinadamu wake uko mahala panapoitwa aweza kufikiri aweza kufikiri na kufikiri nikupika sikuwaza kuwaza Kiswahili si tafsiri ya kufikiri lakini hii akili ya mwanadamu ni kama mashini ili ifikiri lazima ipate mshtuko lazima ipate nini mshtuko au kwa lugha za kiyo changamoto paka uipe changamoto ndio ifanye nini ifikiri ukitoipa changamoto haifikiri ndio Sheikh Mubafar rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu kitabu chake cha mantiq asema stage za kufikiri mwanadamu ni nne stage ya kwanza ni nini adwarul fikr muwajahatul mushkila stage ya kwanza kitaja sema ni muwajahatul mushkila ni kupambana na tatizo wewe ukatoka hapo ukaambiwa mkeo akakupiga simu bale tangi limepasuka yuko hadi mushkil pale pale akili yako itaanda nini itaanda kufikiri sasa nitumie glue mwenyewe ama nifanyeje nataka fundi nizenge fundi sizenge utaanza kupika sasa malumati yaliyoko kwenye akili yako mpaka utafika kwenye suluhisho ukijiuliza kufikiri kule kote kule kufanya akili yako ifikiri msukumo wake ilikuwa nini tatizo wale wanaotaka kuishi kwenye dunia bila ya matatizo hao ni ziumbe hawana akili ya kufikiri ndio ile ukaambiwa changamoto za boresha maisha ya nani ya mwanadamu kwa sababu za msukuma kwenda kufikiri 
Pole kisa kimoja kifupi. Niunganishe hapa. Kitawafahamisha uzuri sana. Antonia yangu moyo anambia kuna profesa mmoja wa Kichina. Alifuatana na mwanafundi wake. Wakaenda kutembea kijijini katika marafiki zake wa zamani wakumbuka wako si kijijini huko. Walipongia kwenye kile kijiji wakamdirika baba mama zijana watabani roho yao kimaisha na kuna kigombe kimoya tu pale wote ukingoja kile kigombe leka lala jana wameata shule hakuna masomo hawana senti mbona hawana senti shule asema kuna mpango Asubuhi akiinuka chai kaitiwa chai ya rangi akisema jamaa mpaka chai pia rangi na ngombe huko akisema yo jana kigombe kilikuwa kidogo hakisikiski uzuri imebidi tukupe chai ya rangi ta kafanya fanya mambo yake haya kwa herini kwa herini akafuatana na mwanafundi wake katika kutoka ndiani akakidirika kile kigombe hulisha yule milima ule profesa akamwambia ule mwanafundi wake kisukume kile kigombe eh kisukume kama mimi nimekwambia kisukume Ba lakini yale ndio mategemezi yao. Kwaambia mimi nimekwambia kifanya nini? Kisukume. Uleka kisukuma kile kigombe kikaporomoka kikaenda kikafili ya mbali. Wakashikandia ganda za. Makawa pili siku kama ile akaambia tuanze tutena tukawatembelee wale jamaa zetu. Wakitokea maisha mengine kabisa Sheikh. Zijana wakawa kwenda shule. Nini? Ardhi yote walikuwa waiyeshe huko ya kigombe ha. Wale inuka wameona kwamba eh kwa hapa kwa siki gombe tu kulikuwa kuna na nini? Kuna na ardhi, wameilima, wameyua kuna na kwenda muhimu kuzengea kazi, wamekora kuzengea, wamebadilika maisha yao wamekuwa watu walifaa kingia wamepokewa. Ule mwanafunzi akamzungukia kama kwa profesa amekuelea akamwambia eh wale walikuwa tatizo lao kile kigombe ambalo wao liona suluhisho. Kwa sababu watu wote wakitizia wakianka asubuhi mpaka barabara uliza haya kama mumenelewa jamani mimi mumenelewa ndivyo tulivyo ama sivyo umeingia unga au matakanena lugha za kwetu haziatoka hakuna kuendelea kwa sababu kile kigombe kilikuwa hakiwapi changamoto kila mtu amepakata mikono ni tena hina ndani hata kuja kigombe paka barabara nzima aenda huko kirudi haya kama kuna kopola ndio hapo kuna kopola kila mazio kiumwe kigombe ndio takoma kila mmoja alitoka kwa kazengea kazi sasa hakuna tegemea upenda kigombe wakabadilika maisha yao wakasomesha zijana kukawa huli wa kuku na pilau milima hala ilimi nini hungoje kigombe turudi kwenye mada akili ifanye kazi lazima ipate nini changamoto sasa filosofi kubwa ya habari wanasema kuzitukua habari kuwa peke ya watu hupeki habari za kawaida habari nyingi wakikosa la kunena huwa habari za kawaida peka habari za kugonga akili za watu wale wanena ukitaka kuyua baina ya darasa unalohudhuria linalokufaa uhudhurie na darasa lisokufaa uhudhurie darasa linaokufaa uhudhurie ni lile darasa litakutoa darasani utabaki masaa mawili unazitu wima huzipinga ama huziunga ama huzijadili litakupa changamoto ya kufikiri ama itakuwa darasa tu wala mwalimu Amina halikupi changamoto ya kufikiri. Sasa habari huja zikatupo kwa watu, zikitupo kwa watu huamsha changamoto. Jamani nini tufikirini hili mtatizo tutataka nini? Kulitatua. Na badala ya kutatuliwa na mtu mmoja e, kufikiriwa na mtu mmoja ikabidi lifikiriwe na nani? Na watu wote kuhusu ile tatizo. Leo utakwenda mbele kirudi nyuma. Unapopita kwenye kitotoro kijana mwenzangu barobaro na mimi barobaro sijui baada maisha kwa mzee si yoi tena. Unapopita kitotoroni ukaona taka. 
ukapiga picha ukarusha kwenye mitandao ni khatwa mzuri sana umeifanya kuwafahamisha watu jamaa moyo wetu una nini una tatizo tatizo lake ni nini la uchafu uchafu utaleta nini utaleta madhara uchafu ni kinyume cha dini yetu mahala tunapokosea mbapo zile ni zitu zizuri sana mahala tunapokosea ni kuipandia ile picha tukakonesha hapa ndipo mahala tunapokosea si media haitu, haitunufaishi kwa sababu hujaverevu huja wakupandia wakafanya nini wakaikonesha ikatukuliwa picha ile sasa ni jukwaa la kuchapwa mwanasiasa au ni jukwaa la kutetea mwanasiasa jukwaa lile likamaliza siku tatu watu hujibizana hatukutoka na suluhisho ile ndiyo ni dirishani kwangu shekhe si dirishani kwa mwanasiasa sio manelewa vizuri sana jamani nini kwa upe kwa upe sharti tuambiane hivi maana siasa halali kama kwenye hono mtaa malaria ya nani atokao barabarani kuteza na zile taka nani mwano tuyanene wazi wazi na kondom ndani na padi nini ndani na maradhi haya yaliyoko yao duniani ha wewe kaona kuwalinda zijana zako na kulinda familia yako ukuitokoa picha kuiweka kwenye facebook shamaliza kazi ni kweli ni step ya kwanza kwa sababu unapoitoa habari wewe unataka kwanza kulidhihirisha eh hey, jamaa kuna nini kuna tatizo kwa hivyo taala ndoeni linufakira maan tufikiri kwa sote tutatatua vipi na siku zote tatizo huwa lina masuluhisho mawili suluhisho la muda na suluhisho la nini la daima twajua sisi hulipa ushuru twajua ni jukumu la county council ama county government kwa lugha za kieo twajua twajua ehe lakini paka tutakapokupanga mambo ya kuipresha serikali ije iweke usafi hii wiki mzima tutaishi nazo sisi zitaka ndio siku moja katika mashekhe zangu hawa kunisomesha kwa maana ya kupiga ondo lakini wamenisomesha kwa, kwa fikra sana kwa baadhi ya matatizo nayo kabiliana nayo katika kuishi na jamii <coughs> akanambia mimi kuna kitabu cha kiingereza nafikiri chaitwa one minute management and the monkey kitabu chenyewe cha tumia mfano wa yonda yeye akanipa mfano wa gunia akanambia watu wetu wana haja ya kufundishwa kufundishwa sikulaumiwa kufundishwa kwamba wakati anapokuja kukuelezea tatizo haimaanishi kwamba ile tatizo baada ya kukuelezea limekuwa lako si lake tena ha bado ni tatizo lake bwe ni mshauri tu kamwambia vipi ndo akanambia mfundishe hivi kila akisimama na wewe kukueleza tatizo usikubali ile dunia ile kwa maongoni mwake akuangalishe wewe hakikisha ameondoka amebeba yeye kivipi akanambia mfano mtu anaweza kujua stadi mimi na tatizo la fizi la mwanangu amepaulu ampata vizuri class 8 eh lakini si apata mpango ha umezeko tu kuwa fomu ha wataka kupeka shughuli gani si hiyo chani nenda kazenge hizo bana kabla ya kuya kwangu mimi kusaidie mwanzo nenda kanaete fomu yani mshughulishe kwa majukumu kwanza utamuua waweza kupita wiki ukampigia simu wewe vipi ha hiyo siapata nafasi ya kwenda kuzengea yale kwa taka pale pale utemfukoni utoe mpe kazi ndogo tu hivi mwanzo ifuate 
kisha ukati baada ya siku tatu mpigie simu wewe muulize vipi au you stand niko busy sana lakini tukupitia kwa sababu yeye alipokuya na jukumu la mwano alikuwa amekuya na dunia ataka kukutosha kwenye mgongo wako akuwate yeye phone ndio zake cha kupiga simu imefika wapi Fika wapi lazam mimi lazam wewe shoya nini hapa gani uso nini ni kukusaidia sha haibadiliki kama mwanangu wewe kusaidia mimi ndio yeye mimi nipata siku moja nimetoka ni kusalisha Juma hapa kuna jamaa unaembea mbea ni foto tukuzie bahasha makaratasi kama 20 ndio ndio stadio hiyo kuna jamaa amenyang'anya ardhi yangu hizi ndio document mimi nimekuwapia wewe wewe utajua kisha utaniambia yeye Eh maana kile takapokutwa bei kizanywa milioni 5 sita leo utanikumbuka na mimi unetiangalau la kimoyo na nsikitini ukimbia Sijui toka za maneno simkali uambia vile mlivyo ha Kwa hivyo akanifundisha mimi Samaha tu Sheikh Abdullah Nasir ni wata hiyo Akanambia mimi fanya bidii asiondoke pale dunia lake naondoka nalo mwenyewe bas utapata shida eh sasa sisi tuna tabia kuzunguka na tatizo kila mtu uzembe amani kumwandika kumwandika nani Amani ndio tabia yuzi kuna kijana amerepiwa e sasa mimi babake ama mamake Ha Si angeanda yeye akamtinda kwa kisu ili alimrepumane si tukatoka kumhami Ikiwa wewe umerepiwa mano hujaamua kumuua na mrepumano ataka ustadi kufanya nini Sinambia serikali and don't mind when goes serikali. Mwana salidhatu kabidika. Mtu amemrepu kijana chako. Wewe unazunguka mtaani uweze kushtakia watu. Fana like. Mata na fali sisi. Tukua khatwa sha. Hakuna. Wewe umeingia nyumbani wa Iyadhu billahi umeidhika mtu amembaka ame, mkeo nini utakora kwa stadi msikitini kwa sababu twabeba matatizo kila mtu yaingete matatizo kunzengea mtu afanye nini mtupie <laughs> kwa hivyo chombo cha habari lengo la kwanza ni kutangaza nini habari kwa ndiye ya kuweta tatizo la watu wafikiri kwa pamoja kwa min ajili ya kutafuta nini suluhisho vipi hufikira hili suluhisho katika huko kufikiri pamoja ndio nitakuja kuzitoa hizo element tatu za kimsingi ambazo zitaturudisha kwenye Qur'ani inavyotuonesha vipi huendeshwa habari insha Allah taala walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin